ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ടൈപ്സ് ബിലോ ഓഫ് പെരിമീറ്റർ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് ത്രീ സൈഡ്സ് ആണ് അല്ലേ സൈഡ് വൺ സൈഡ് ടു സൈഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ സൈഡ്സിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ത്രീ റേഷ്യോയിൽ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ സൈഡ്സിൻ്റെയും റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ സൈഡ്സിൻ്റെയും സമ്മ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എത്രയാണ് സൈഡ് വൺ പ്ലസ് സൈഡ് ടു പ്ലസ് സൈഡ് ത്രീ അത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കാം അതിനെ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സൈഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈന് വരയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടി റൂളർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കാം ഇനി ഈ സൈഡിന് സ്ലാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ആ ലൈനിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇടാം അതിന് എ എന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇടാം അതിന് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇടാം അതിന് സി എന്ന് കൊടുക്കാം കാം ഇനി സിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ലൈനിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ബിയിലൂടെയും എയിലൂടെയും ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ് വരയ്ക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉള്ള സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ഈ ലൈനിൽ വരയ്ക്കണം സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ മറ്റേ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡിൽ ഒരു റൂളറും വെക്കണം എന്നിട്ട് റൂളറിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഈ സൈസ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബിയിലെത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബിയിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈന് വരയ്ക്കാം ഇനി സൈസ് സ്ക്വയർ വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എയിലെത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പാരലായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് അതായത് എയിലൂടെയും ബിയിലൂടെയും സിഗിലൂടെയും പോകുന്ന ഈ പാരല ലൈൻസ് നമ്മുടെ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ലൈനിനെ ത്രീ പാർട്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ത്രീ പാർട്സും ആണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഈ രണ്ട് മറ്റേ രണ്ട് സൈഡ്സ് കൂടി വരച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നടുക്കുള്ള സൈഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ സൈഡ് ഒരു കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത സൈഡിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ സൈഡും ഒരു കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ നീഡിൽ ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത സൈഡിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് ആർസും ഇൻ്റർസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് ഈ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത സൈഡിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഐസോസ്ലസ് വിത്ത് ലാറ്ററൽ സൈഡ്സ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ദ ബേസ് അതായത് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബേസിനേക്കാളും വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ആണ് മറ്റ് ലാറ്ററൽ സൈഡ്സ് അതായത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് അപ്പോൾ ബേസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കാരണം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ആണ് ബേസിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡ്സ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്താ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അത് ബേസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ്സും എന്താണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൈഡ്സ് നമ്മളെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം റേഷ്യോയിലെ സൈഡ്സ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്
ലൈനിൽ നിന്ന് പാരലായിട്ട് ബിയിലൂടെയും എയിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ വരയ്ക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ സൈഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് വര വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ മറ്റേ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡിൽ ഒരു റൂളർ വെക്കാം എന്നിട്ട് റൂളറിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ സൈഡ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബിയിലെത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ വരയ്ക്കാം വീണ്ടും സൈഡ് സ്ക്വയർ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് സി എയിലെത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഈ പാരലൽ ലൈൻസ് നമ്മുടെ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈനിനെ ത്രീ പാർട്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ത്രീ പാർട്സും ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എൻ്റിൽ മറ്റേ രണ്ട് സൈഡ്സും മെഷർ ചെയ്ത് വരച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റായി ഞാനിവിടെ നടുക്കുള്ള ഈ സൈഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ സൈഡിൻ്റെ എൻ്റിൽ മറ്റേ രണ്ട് സൈഡ്സും വരയ്ക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യത്തെ സൈഡ് ഒരു കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈഡിൻ്റെ എൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ സൈഡും കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ മീഡിയം ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത സൈഡിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് ആർസും ഇൻ്റർസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിനെ വെർട്ടെക്സ് ഈ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത സൈഡിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ടു ദാറ്റ് ഇൻ എനി ട്രപ്പീസിയം ദ ഡയഗനൽസ് കട്ട് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ അതായത് ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിലെ ഡയഗനൽ സെയിം റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്കൊരു ട്രപ്പീസിയം വരയ്ക്കാം ഇതിന് എ ബി സി ഡി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം നടുക്കുള്ള പോയിൻറ്റിന് എം എന്നും പോയിൻ്റ് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയഗണൽസ് തമ്മിൽ സെയിം റേഷ്യോയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ ട്രപ്പീസിയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് തമ്മിൽ പാരലലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഏതൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഡി സി എന്ന സൈഡും എ ബി എന്ന സൈഡും പാരലലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡി സിക്കും എ ബിക്കും പാരലലായിട്ട് മറ്റൊരു ലൈന് കൂടി നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അത് എമ്മിലൂടെ വരയ്ക്കാം അതിന് നമുക്ക് പി ക്യു എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ ത്രീ പാരലൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതാണ് ഡി സി പി ക്യു എ ബി എന്ന ത്രീ പാരലൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിച്ച ഒരു ഒരു തിയറുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ത്രീ ഓർ മോർ പാരല ലൈൻസ് കട്ട് എനി ടു ലൈൻസ് ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ മൂന്ന് പാരല ലൈൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതാണ് ഡി സിയും പി ക്യുവും എ ബിയും ഈ മൂന്ന് പാരല ലൈൻസും എ സി എന്ന ലൈനിനെയും ഡി ബി എന്ന ലൈനിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനെയും ഈ പാല ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ത്രീ ഓർ മോർ പാല ലൈൻസ് കട്ട് എനി ടു ലൈൻസ് ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ സി എന്ന ലൈനിനെയും ഡി ബി എന്ന ലൈനിനെയും എന്ത് ഈ ത്രീ പാല ലൈൻസ് അതായത് ഡി സി പി ക്യു എ ബി എന്ന പാല ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവ കട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും so the parallel lines dc pq ab cuts the lines ac and db in the same ratio pashe എ സിയും ഡി ബിയും എന്താണ് ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ആണ് അല്ലേ സോ ദ പാരല ലൈൻസ് ഡി സി എ ബി ആൻഡ് പി ക്യു കട്ട് ദ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ദ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം കട്ട്സ് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ